हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोनेट के ऊपर तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सोनेट नंबर 64 अब सोनेट नंबर 64 जो है वो विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सोनेट्स में आता है विलियम शेक्सपियर ने टोटल वन सोनेट्स लिखे थे उनमें से वन से लेकर वन तक जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आता है फिर वन से लेकर वन तक जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आता है और लास्ट का जो बचता है वो थर्ड कैटेगरी में आता है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोनेट नंबर सिक्सटी ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है और इसका नाम है द फेयर यूज सोनेट्स तो ये जो सोनेट्स है मेनली इसका जो मेन थीम है यहाँ पे वो है टाइम एंड लव के ऊपर और इस सोनेट की बात कर लिया तो ये नॉर्मल जैसे एक सोनेट होता है चौदह लाइन का वैसा है तीन क्वार्टर में डिवाइड है और लास्ट में दो कपलेट्स हैं पहला चार लाइन सेकंड चार लाइन और थर्ड चार लाइन का और लास्ट में दो एंडिंग कपलेट्स है तो टोटल फोर्टीन लाइंस हो गया यहाँ पे तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने सोनेट्स को शुरू करते हैं तो सबसे पहला लाइन जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है वेन आई हैव सीन बाई टाइम्स फेल हैंड्स दी फेस द रिच प्राउड कॉस ऑफ आउटवॉर्न बरीड एज तो यहाँ पे जो क्या होता है यहाँ पहला लाइन में जो है विलियम शेक्सपियर अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं यहाँ पे और वो लिखते हैं कि आई हैव सीन बाई टाइम्स हैंड तो यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि किस तरह से मैंने देखा है टाइम के जो क्रूएल हाथ हैं यहाँ पे फेल का मतलब होता है क्रूएल तो टाइम का जो क्रूएल्टी है जो कठोरता है कठोर हाथ है उससे कोई नहीं बच पाया है तो यहाँ पे डिफेस का मतलब जो है यहाँ पे यहाँ पे किसी को बर्बाद करना है फिर स्पॉइल करना तो पहला लाइन का ये मतलब होता है कि आई हैव सीन मतलब विलियम शेक्सपियर ने ये एक्सपीरियंस किया है ये देखा है किस तरह से टाइम जो है उसका क्रूएल टाइम का जो ये क्रूरता है टाइम का क्रूएल हैंड्स है उससे कोई नहीं बच पाया उसने सबको स्पॉइल कर दिया किस किस को इसको स्पॉइल किया अब आगे के लाइन हम लोग देखेंगे द रिच प्राउड कॉस्ट ऑफ आउटफोन बरीड एज तो सेकंड लाइन में जो लिखा हुआ है द रिच प्राउड कॉस्ट ऑफ आउटफोन बरीड एज ह्यूमन के बड़े बड़े क्रिएशन हैं ये जो बड़े बड़े जैसे ये हो गए बिल्डिंग्स हो गए पुराने जैसे ह्यूमन के पुराने क्रिएशंस हो गए बड़े बड़े क्रिएशंस किए ह्यूमन लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स इमारतें बनाए उस ज़माने में अपने समय में तो ये सब जो है ये सब के ये बहुत महंगे हुआ करते थे इतना बहुत पैसा लगा है इसमें और जिस जिसके लिए ह्यूमन जो है उस समय इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील करते कि हमने इसे बनाया है पर क्या होता है इसके बाद में ये जो है समय के साथ इसको कंज्यूम कर लेता है समय और इसको ये जो है एक अतीत बन के रह जाता है इसका मतलब आउटफोन का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कोई चीज़ को अगर कंज्यूम कर ले तो उसको यूज़ कर ले वैसा और बरीड एज मतलब जो चला गया बीत चुका है अब ये पास तो यहाँ पे इस इस पूरे लाइन का ये मतलब होता है कि जो जो ह्यूमन लोग बनाते हैं इतना पैसा लगा कर जिसके लिए वो प्राउड फील करते हैं वो समय के साथ कंज्यूम हो जाता है और वो एक अतीत बन के रह जाता है तो समय के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता है थर्ड लाइन में हम लोग यहाँ लिए देखते हैं कि वैन समटाइम्स लोफ्टी टावर आई सी डाउन रेज एंड ब्रास इटर्नल स्लेव टू मॉटल रेज तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर जो है यहाँ पर ये बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने देखा है उन्होंने विटनेस किया है कि बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे लॉफ्टी टावर्स का मतलब होता है ऊँचे टावर्स तो यहाँ पर उन्होंने विटनेस किया है किस तरह से जो ऊँचे ऊँचे लंबे लंबे टावर्स होते हैं इतने लंबे कि जिसको कोई नहीं गिरा सकता समय जो है उसके सा समय के सामने उसको भी एक दिन धराशाही होना पड़ता है ज़मीन पर रेज मतलब तबाह हो जाना तबाह हो जाना ज़मीन धूल में मिट जा धूल मिट्टी में मिल जाना तो ये जो है विलियम शेक्सपियर ने इसे विटनेस किया है एक समय आता है कि सब कुछ जो है वो ज़मीन पे गिर गिर जाता है उसके बाद लास्ट लाइन जो है फर्स्ट क्वार्टर का उसमें लिखा है एंड ब्रास इटर्नल स्लेव टू मॉटल रेज तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ब्रास इटर्नल का मतलब कोई भी चीज़ जो ब्रास से बना हो यानी ब्रॉन्स या फिर ब्रास का मटेरियल से बना हो स्टैचू बना हो चाहे दीवार बनी हो तो इसको बोल रहे हैं क्योंकि अब देखिए ब्रास जो है वो जल्दी ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है ब्रास जो है वो एक दिन दो दिन में ख़राब नहीं होता है उसको सालों साल सालों तक अगर आप मतलब सौ साल तक हो जाए तभी वो जल्दी ख़राब नहीं होता है तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस लास्ट लाइन जो है इस लास्ट लाइन में यही बोला गया कि जो बड़े बड़े दीवार जो बनाए जाते हैं फिर स्टैचू बनाए जाते हैं ब्रास के वो, वो उसको समझा जाता है कि ये ज़िंदगी भर रहने वाले हमेशा के लिए रहने वाले हैं पर ऐसा कुछ नहीं होता है ये जो जितना भी मटीरियल है अर्थ के इस सब एक दिन ज़मीन में मिल जाने वाले हैं तो ये था पहला क्वार्टर का एक्सप्लेनेशन अब हम लोग सेकंड क्वार्टर में चलते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो व्हेन आई हैव सीन द हंगरी ओशन गेन एन एडवांटेज ऑन द किंगडम ऑफ द शोर यहाँ पे विलियम शेक्सपियर फिर से अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं अगर एक बात करते हैं कि उन्होंने वो बोलते हैं कि वैन आई हैव सीन द हंगरी ओशन गेन यानी कि 
जब हम लोग एक समुद्र को देखते हैं तो समुद्र में हम लोग को हमेशा ये दिखाई देता है कि किस तरह से लहरें जो हैं लहरें जो हैं एक एक ऊंचा लहर आता है और ज़मीन के तरफ काफ़ी आगे तक जाता है फिर वापस पीछे आता है तो यहाँ पे जो है हंगरी ओशन ओशन को ऐसे बताया गया कि ओशन जो है भूखा है किसी चीज़ के लिए और यहाँ पे ओशन जो है गेन कर रहा है यानी कि वो ज़मीन को एक हिस्सा थोड़ा सा खा मतलब अपने अंदर समा लेता है यहाँ पे ये बोला जा रहा है फिर एडवांटेज ऑफ ऑन द किंगडम ऑफ शोर शोर मतलब ज़मीन को बोला गया तो ये क्या करता है ओशन जो है हमेशा जो है तो अपना लहर के जरिए अब ज़मीन को अपने अंदर ले लेता है थोड़ा सा हिस्सा उसका ये बोल रहे हैं और फिर एंड एंड द फर्म सॉइल विन ऑफ द वाटरी मेन तो यहाँ पे फिर थर्ड लाइन में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ फर्म सॉइल यानी ज़मीन जो है वो फिर जीत जाता है वो अपने अंदर को ज़मीन का हिस्सा वापस ले लेता है जब वापस जब ये समुद्र वापस पीछे हट जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ देर बाद जब वो सूख जाता है तो फिर ज़मीन अपना हिस्सा वापस अपने पास ले लेता है ये हमेशा चेंज होता रहता है कभी समुद्र के पास ज़्यादा हिस्सा आ गया कभी लैंड को लगता है कि उसके पास ज़्यादा हिस्सा आ गया समुद्र का उसने आधा हिस्सा ले लिया या फिर ऐसा तो ये जो है चलता रहता है फिर आगे लास्ट लाइन लिखते हैं इंक्रीजिंग स्टोर विथ लॉस एंड लॉस विथ स्टोर यहाँ पर इंक्रीजिंग स्टोर का मतलब ये है कि किस तरह से कभी जो है अपने अंदर अपना जो जगह होता है वो ज़्यादा बढ़ा लेते हैं समुद्र ज़मीन को लेकर और फिर किस तरह से ज़मीन जो है वापस अपना हिस्सा वापस ले लेता है तो यहाँ समुद्र और ज़मीन का जो ये जो लड़ाई है ये चलता रहता है और ये कभी ख़त्म ना होने वाला लड़ाई है और फिर लास्ट क्वार्टर में विलियम शेक्सपियर ये लिखते हैं कि वैन आई हैव सीन सच इंटरचेंज ऑफ स्टेट तो फिर वो बोलते हैं कि जब मैंने ये इंटरचेंज ऑफ स्टेट देखा तो यानी किस स्टेट का बात करें यहाँ पे चेंजिंग स्टेट का इंटरचेंज यहाँ पे वो ज़मीन और वो जो उसका वाटर का बात है वहाँ ये बोल रहे हैं कि जब मैंने इस चेंज ऑफ स्टेट को देखा कि किस तरह कभी ज़मीन का टाइम आता है फिर कभी फिर कभी वाटर का जो ओशन का टाइम आता है तो यहाँ हमेशा चेंज होता रहता है और एक चेंज और फिर सेकेंड लाइन में देखते हैं और स्टेट इट सेल्फ कन्फाउंड टू डिके और स्टेट यानी फिक्स किसी का स्टेट हो गया तो यहाँ पर दो तरह का बात हुआ है पहला लाइन में बोले हैं कि इंटरचेंज ऑफ स्टेट यानी हमेशा बदलते रहना और एक है फिक्स और सेकंड लाइन में और स्टेट इस स्टेट का मतलब है फिक्स एलिमेंट जो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं तो यहाँ एक चेंजिंग स्टेट में एक फिक्स स्टेट में तो ये दोनों ही चीज़ जो है इट सेल्फ आर कन्फर्म टू डिके तो इसमें हम लोगों को ये बात समझ में आता है कि कभी अगर इंटरचेंज हो रहा है हमेशा एक फ्लो है लाइफ में इंटरचेंज ऑफ स्टेट में है तभी भी उसका उस उसको ख़त्म होना ही होगा और अगर वो एक फिक्स स्टेट में है तभी भी उसका जो है आर कन्फर्म टू डिके यानी कि उसका भी एक दिन आएगा वो नष्ट हो जाएगा लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि रूइन हैथ टॉट मीट दस्ट रूमिनेट तो मतलब जब ये सब देखते हैं वो पोएट तो वो एक तो उससे उन्हें एक सीख मिला है इससे तो यहाँ पे जब ये सब ये देखते हैं कि किस तरह से सब तब बर्बाद हो रहा है तो उन्हें एक चीज़ याद आता है उन्हें सोचने में मजबूर करता है वो चीज़ और वो क्या है द टाइम विल कम एंड टेक माई लव वे तो ये जब देखते हैं कि दुनिया में जो भी है चाहे वो चेंज हो रहा है चाहे वो फिक्स स्टेट में है वो सब एक दिन ख़त्म होगा और जब ये सब देखते हैं वो तो उन्हें एक जो एक बात का याद आता है कि कि आखिर आखिर मेरा जो लव है वो भी एक दिन चला जाएगा मेरे हाथ से ये आखिर किसका बात करें तो यहाँ पे उनके जितने भी करीबी लोग हैं जिनसे वो प्यार करते हैं या फिर जिससे भी कितने करीबी चीज़ें हैं वो उसका बात करें कि यहाँ वो सब चीज़ें जो है आखिर इनसे एक दिन दूर चली जाएँगी और टाइम के आगे कोई नहीं टिक पाएगा जो यहाँ पर लास्ट जो कपड़े एंडिंग लाइन्स है उनमें यह लिखा गया है दिस थाट is as a death which cannot choose but weep to have that which it fears to lose to william shakespeare apne ending lines mein ye samjhana chahte hain ki jab ye jo death ke bare mein jab ye sochte hain ki death aayega inke friend ko leke chala jayega inke inke love ko leke chala jayega to ye unko itna hi zyada dukh deta hai jab wo apne bare mein sochte hain ki death aake mujhe le jayega to yahan pe इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात को लेके कर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है अंदर से कि डेथ आएगा इनके चीज़ों को लेके चला जाएगा इनके नियर बाई चीज़ों को लेके चला जाएगा ये जो है डेथ को अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं डेथ आएगा और इनके लव वाले और इनके लव वंस को और जिसने भी ये लव करते हैं सबको ले चला जाएगा और लास्ट में बस यही बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि दुख मना सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए जो ये आएगा टाइम और ले चला जाएगा तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या होता है विलियम शेक्सपियर जो है वो बताते हैं कि किस तरह से जो टाइम है वो स, ये, ये सब कुछ अपने क्रूएल जो टाइम है वो सब कुछ तबाह करके रख जाएगा चाहे वो कितनी ही बड़ी इमारत हो चाहे वो कितना ही ऊंचा इमारत हो चाहे वो ब्रास से बना हो 
आखिर वो सब कुछ जो है वो तबाह हो जाएगा एक दिन जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें ये बताते हैं वो पोएट जो है यहाँ एक ओशन और एक लैंड का जो चेंजिंग स्टेट है वो बताते हैं और फिर वो बताते हैं कि ये लॉस और जो ये गेंद का जो ये ये समय है ये चलता रहता है और ये कभी ख़त्म ना होने वाला चीज़ है थर्ड क्वार्टर में ये जब ये लॉस और ये गेन होता रहता है तब उन्हें एक एहसास होता है कि जो मेरा लव है वो भी एक दिन चला जाएगा और टाइम के आगे कोई कुछ नहीं टिक कर सकता है और लास्ट में जो है वो यही बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता बस इस बात के लिए दुख मना सकता हूँ और ये जब मैं सोचता हूँ तो मुझे और ज़्यादा दुख होता है कि मेरा फ्रेंड को आकर लेकर चला जाएगा और ये उतना ही पेनफुल है जितना कि मेरा डेथ जब आने वाला होगा उतना पेनफुल तो ये सब जो है इस अपने ये सारे लाइन में जो है कहते हैं अगर आपको जो मेरा वीडियो है वो समझ में आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग